Ah, también coincide el Día Internacional de la Felicidad. Bueno, pues ojalá que nuestra felicidad la encontremos en Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Pero paso previo por la pasión, ¿eh? porque la verdadera y auténtica felicidad que es para nosotros los cristianos la gloria y la resurrección de Jesús, no podemos obviar pasar previamente por la cruz. Así que bueno, no porque uno lo quiera, sino porque se nos presenta, ¿no? Se da Así. inicio a la Semana Santa en el día de hoy. Eh. Así. Así es, sí, ya tuvimos esta mañana también en todas las comunidades y también en la Iglesia Catedral, tuvimos la Eucaristía con la bendición de Ramos y ahora quizás de manera más masiva a la tarde pues realizaremos nuestra procesión y la Eucaristía. Monseñor, ¿qué significa una nueva Semana Santa en esta era? El inicio de una nueva Semana Santa. Bueno, yo creo que siempre decir la vida hay que actualizarla, ¿no? Y las celebraciones litúrgicas también hay que contextualizarlas, ¿no? Eh, es el año de la misericordia, hay una visita histórica, recién veían imágenes, la llegada del presidente de Estados Unidos a Cuba, que es un signo de unidad de fraternidad. Sigue el problema de los refugiados que ese, ese convenio que ha realizado la Unión Europea con Turquía para desplazar a todos los que llegan a Grecia hacia Turquía, ¿no? Pero que sigue siendo un drama eh, porque no cesan, hoy mismo eh, escuchaba unas noticias que morían dos niñas pequeñitas también en tratar de alcanzar la isla en el mar Egeo, o sea que todos este, estos problemas y situaciones tenemos que incorporarlos, es decir, no podemos permanecer indiferentes ante la realidad del mundo porque nuestra fe es una fe concreta, histórica y tenemos que asumir nuestra vida, así que queremos impregnar de fe, de esperanza y también de solidaridad esta situación de la vida que nos toca vivir. Y el ejemplo de Jesús realmente es admirable, que permanece para siempre. Y creo que la vida de cada persona, de cada familia, de cada comunidad, de cada país, de la humanidad entera, como afirma la enseñanza de la Iglesia, debe perfeccionarse por medio del misterio pascual, de la pasión y resurrección del Señor. Eso es lo que procuraremos con la gracia del Espíritu Santo.